ఏపీ ని తాకిన తెలంగాణ ఎన్నికల సెగ గెలుపు గుర్రాలపై జగన్ కసరత్తు తెలంగాణ ఎన్నికల సెగ ఏపీని తాకింది ఏపీలో ముందస్తు ఎన్నికలు లేకపోయినప్పటికీ రాజకీయ పార్టీలు చకచక పావులు కదుపుతున్నాయి ఏపీలో ఎవరి బలం ఎంతుందో తేల్చుకునేందుకు గెలుపు గురాల కోసం వేటలో పడ్డాయి పార్టీలు ప్రతిపక్ష వైసీపీ ఒకడుగు ముందుకేసి నూట నలభై నియోజకవర్గాల్లో గెలుపొందే అభ్యర్థులను రంగంలోకి దించాలని కసరత్తు మొదలుపెట్టింది అందుకోసం సిట్టింగ్లకు మరింత స్థానం పెట్టి చురుకైన ఇతర పార్టీల నేతలకు గేలం వేయాలనుకుంటోంది వైసీపీ పాదయాత్రలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్య నేతలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో వచ్చే ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు అభ్యర్థుల గురించి లోతుగా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది గెలిచి తీరాలంటున్న జగన్కు రెండు ఎన్నికలు ప్రతిష్టాత్మకం ఏపీలో విపక్ష వైసీపీ అధినేత జగన్కు వచ్చే ఎన్నికలు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారాయి వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్ అధికారంలోకి రాని పక్షంలో పార్టీ మరింత ఇబ్బందుల పాలవుతుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి అందుకే జగన్ ఎన్నో ప్రణాళికలు రచిస్తూ తెర వెనుక బీజేపీ జనసేనలతో రాజకీయ మైత్రికి తెరలేపుతున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ క్రమంలోనే జగన్ కొన్ని జిల్లాల్లో టీడీపీకి బలమైన నాయకులుగా ఉన్న వారిని ఓడించేందుకు ఎన్నో ఎత్తులు వేస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది జగన్ ప్లాన్లు వ్యూహాలు ఎలా ఉన్నా టీడీపీలో తిరుగులేని లీడర్లుగా ఉన్న వారి విషయంలో మాత్రం ఆయన ఎత్తులు పనిచేయవని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్పుకొస్తున్నారు అన్ని జిల్లాల్లో గెలుపు గుర్రాలు నిలపాలనే ఉద్దేశంతో జగన్ టార్గెట్ చేసే టీడీపీ లీడర్లలో రాజధాని జిల్లా అయిన గుంటూరులో గురజాల ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు కృష్ణాలో మైలవరం ఎమ్మెల్యే మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రభుత్వ విప్ చింతమనేని ప్రభాకర్ శ్రీకాకుళంలో మంత్రి అచ్చన్నాయుడు ఇలా చాలామంది ఉన్నారట ఆయా ప్రాంతాల్లో జగన్ వారికి ధీటైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే పనిలో పడ్డారని సమాచారం ఆ పార్టీ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం అందించిన సమాచారం మేరకు రాష్ట్రంలోని దాదాపు నలభై నియోజకవర్గాల్లో వైసీపీ బలహీనంగా ఉందని తేలింది మిగిలిన నియోజకవర్గాల్లో తెలుగుదేశానికి పోటీ గట్టిగానే ఇస్తుందని నివేదిక తేట తెలం చేస్తోంది సుమారు నూట నలభై నియోజకవర్గాల్లో బలమైన అభ్యర్థిని నిలబెడితే విజయ అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా పీకే టీం నివేదికలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది అందుకు నియోజకవర్గానికి ఇతర అభ్యర్థుల పేర్లతో కూడిన జాబితాను కూడా జగన్కు అందించినట్లు చెబుతున్నారు ఈ జాబితాలో ఇతర పార్టీల నేతలు కూడా కొందరు ఉండడంతో వారిని పార్టీలోకి రప్పించేందుకు ఆ పార్టీ నేతలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్రలో బొత్స సత్యనారాయణ ధర్మాన ప్రసాదరావు విజయసాయిరెడ్డితో ఒక టీమ్ను ఏర్పాటు చేసి ఉత్తరాంధ్రలోని సీనియర్ నేతలను ఫ్యాన్ పార్టీ వైపునకు రప్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి సామాజిక సమీకరణలతో పాటుగా ఆర్థికంగా బలమైన అభ్యర్థులను రంగంలోకి ఈ నలభై నియోజకవర్గాల్లో దించాలని జగన్ భావిస్తున్నారు ఈ నలభై నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు పది రిజర్వ్డ్ స్థానాలు ఉండడంతో వాటి బాధ్యతను పార్లమెంటు సభ్యులకు అప్పగించాలని నిర్ణయించారట రిజర్వ్డ్ స్థానాల్లో ఈసారి పార్టీకి నమ్మకంగా ఉండే వారిని ఎంపిక చేయాలని జగన్ ప్రత్యేకంగా సూచించాలని సమాచారం గత ఎన్నికల్లో గెలిచి పార్టీ మారిన వారిలో ఎక్కువ మంది రిజర్వ్డ్ స్థానాలకు చెందిన వారు కూడా ఉండడంతో ఈసారి ఆచితూచి ఎంపిక చేయాలని జగన్ నేతలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారని తెలుస్తోంది దీంతో రెండు ఎన్నికల్లో తప్పకుండా అధికారంలోకి రావాలని జగన్ కృతనిత్యంతో ఉన్నారని తెలుస్తోంది